Ein kleines Wunder ist geschehen und damit herzlich willkommen zurück bei Prison Architect hier in unserem wunderschönen Gefängnis zum kleinen Wunder, falls ihr euch wundert, was da geschehen ist bei diesem Wunder, falls ihr euch über das Wunder wundert. Ich habe Zeit und das habe ich echt nicht erwartet. Heute ist Sonntag, der, ich glaube, der 4. November ist heute nämlich. Und ihr denkt, ja, am Sonntag hat man ja normal mal Zeit, ein bisschen was zu zocken. Nee, ich nicht. Ich bin sieben Tage die Woche unterwegs am, am struggeln hier mit, mit meinen Sachen, die ich so mache. Aber heute Vormittag habe ich kurz Zeit. Ich hau mal eine kurze Aufnahme rein. Einfach so ein bisschen Entspannung für mich, mal ein bisschen was zocken. Und auf der anderen Seite einfach mal, ich stelle mal kurz nach vorne, weil wir hier ganz schön viel Kohle gerade reinbekommen. Und während ich da quatsche, können wir die einfach mal kurz laufen lassen und vielleicht dann auch ein paar Object dismanteln hier, die, die Bäume. Genau, ähm, dann äh, habe ich also gerade Zeit und hau ein paar Folgen raus für euch. Die ersten 26 sind im Kasten, aber ich dachte, es kann nicht schaden, noch ein paar mehr auf Vorrat zu haben, weil ja sicherlich äh, garantiert Zeiten kommen, wo ich nicht Zeit habe für sowas. Äh, genau, und dann das, das zweite Wunder, was damit im Zusammenhang steht, es funktioniert gerade alles. Das letzte Mal, wo ich was aufnehmen wollte, da ging mein Mikrofon nicht, also der PC hat es einfach nicht erkannt. Und dann habe ich so lange da rumgebastelt, bis ich keine Zeit mehr zum Aufnehmen hatte, weil dann die Zeit um war, die ich hatte, dass ich nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Und dann war ich frustriert und dachte, oh shit, mein Mikro geht nicht und alles ist doof. Aber jetzt warte, ich klopfe mal kurz. Dann klopfe ich gegen das andere Mikro. Ja, es erkennt tatsächlich das richtige Mikro. Das finde ich gerade ziemlich geil. Und hier kommen gerade Gefangene. Das finde ich auch ziemlich geil. Und hier kommen ganz viele Gefangene. Und hier ist die Dusche. Und ich finde gerade alles ziemlich geil, muss ich sagen. Und dann schließe ich das hier an und das funktioniert einfach. Ich muss noch auswählen, dass es das Richtige ist. Und BÄM! So, das... Genau. Also zwei Sachen. Einmal, dass ich Zeit habe und einmal, dass das Mikrofon auf Anni funktioniert. Was bei mir überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das macht mich gerade voll excited, also voll begeistert. Und jetzt fangen wir mal an. Wir haben ja hier bei Planung, ne? Haben wir ja gesagt, hier kommt, äh, kommen die Protected Custody, also so die ehemaligen Polizisten und so rein. Hier kommt die Supermax-Leute, also die richtig gefährlichen rein. Und hier die Hinrichtung. Jetzt machen wir mal folgendes. Die Hinrichtung verschieben wir einfach mal hier hin. Ungefähr, die genauen Abmaße können wir uns dann noch überlegen. Und dann machen wir den hier weg. Und dann machen wir das so und so und so und so, damit wir da einfach mehr Platz für die Leute haben. Dachte ich mir einfach mal so. Ist mir zwischendurch aufgefallen, da müssen wir den ganzen Weg hier alles, das können wir irgendwann später machen. Und das will ich nämlich auch erst später machen, weil ich dachte, so können wir das nicht lassen, das sieht hier so zerfleddert, zer zermatscht aus. Wir machen jetzt erstmal hier ein ordentliches Rechteck draus. Und zwar müssen wir uns mal ausdenken, was wo reinkommt dann bei diesem ordentlichen Rechteck. Äh, das hier unten ist ja einfach, da haben wir gesagt, machen wir einfach noch ein paar Zellenblöcke ran. Äh, von diesen super krassen Leuten hier, aber nicht ganz krassen. Die Frage ist halt, was kommt hier rein? Also ich meine, vielleicht brauchen wir no einen neuen Klassenraum oder so. Weil soweit ich weiß, können diese Leute den hier unten gar nicht erreichen, dann kriegen die vielleicht ihren eigenen oder wie auch immer oder noch ein Psychologe, der da ist oder ein eigenes Solitary, weil die acht Dinger hier voll sind, also uns fällt was ein. So, dann ist es hier ein Rechteck, gut, der Bobbel, der zählt jetzt hier nicht und dann muss hier oben auch noch das Ganze erweitert werden. Genau, also hier oben würde ich sagen, machen wir noch weitere Zellen rein, hier in diesem Bereich, sodass hier oben der Gang weitergeführt wird. Und dann könnten wir hier hinten vielleicht Zellen machen für Leute, die, also größere Zellen, die dann auch ein bisschen mehr Luxus, sag ich mal, drin haben. Äh, vielleicht wirklich mit äh, mehr Platz, Bücherregal, Radio und eigener Dusche und Fernseher vielleicht sogar noch, keine Ahnung. Für die Leute, die sich super gut benommen haben, einfach so als kleine Belohnung. Dachte ich mir so, dass wir das machen könnten, dass das die Aktion für heute war. Also erstmal alles recht, rechteckig machen äh, und danach kümmern wir uns, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr in dieser Aufgabe, weil so viel Zeit habe ich dann auch nicht so. Wunderbar ist die Welt hier dann auch nicht hier draußen im Aufnahmestress, Vorweihnacht, Uni, Beruf, Zeug, was ich hier gerade am ähm, machen bin. 
Ähm, genau, und wenn nötig, können wir halt auch noch mehr Land kaufen. Ich dachte mir, ich habe zwischendurch bei meinen YouTube-Vorschlägen äh, kam halt immer ziemlich viele... Ich, ich, ich baue erstmal ein Fundament, dann erzähle ich weiter, damit ihr nicht wenigstens was zu schauen habt. Das ist ja mal wieder typisch. Während ich noch gerade darüber rede, wie toll es alles gerade funktioniert, äh, geht mein Mikrofon aus äh, und so weiter. Ähm, ich muss mal jetzt während der Aufnahme ein Auge drauf halten, nicht, dass ich die ganze Zeit weiter labere und das Mikrofon dann äh, nicht geht. Also ich muss halt den, den Pegel im Blick haben hier von, von der Aufnahmesoftware. Genau. Äh, liegt vielleicht am Kabel, vielleicht auch nicht. Pikus, wenn du das hörst, ne? Weihnachten steht ja vor der Tür, ne? Ich brauche ein neues USB-Kabel. Wobei, wenn das hier rauskommt, steht Weihnachten nicht mehr vor der Tür, sondern äh, hat die Tür schon wieder verlassen und hinter sich zugemacht. Ähm, dann mache ich hier mal weiter. Äh, ich hatte natürlich pausiert, während ich das rumgefummelt habe und das USB-Kabel getauscht habe und alles. Und ja, ähm, naja, jedenfalls, ähm, ja, das ist doch alles doof. <lacht> Nee, ich will mich ja nicht beschweren, ich habe es ja wunderbar und ein USB-Kabel ist jetzt, also dass ich ein USB-Kabel habe, wo irgendwo intern ein Problem ist, ist jetzt nicht das größte Problem, das jemand jemals gehabt hat und da bin ich ja sehr froh drum. Ähm, ich weiß gar nicht, hat euch das Weihnachtsplay gefallen? Vielleicht kam ein Weihnachtsplay, ich weiß es aber nicht genau, kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Die requiren alle einen Entrance. Dann bekommt ihr mal euren Entrance hier, und zwar eine Large Jail Door. Kommt einmal hier hin. Ich dachte nämlich, wir machen das halt so, dass die dann hier schon zusammen sind, die, ähm, die Zellenblöcke. Aber halt, weil die dann doch ein bisschen zu groß werden vielleicht, äh, mit kleinen Unterbrechungen drin. Im Sinne von, dass wenn hier irgendwie was hart am Abgehen ist, dass dann wenigstens die... Ähm, die einzelnen Teile sozusagen unterteilt werden. So, was wir hier oben machen, keine Ahnung. Wir könnten die Kapelle erweitern. Wir könnten... Ja, das ist echt eine gute Frage, was wir hier draus machen. Das ist die einzige Ecke, wo ich es noch nicht weiß. Hier unten wollten wir einfach ein neues Büro reinmachen und hier, glaube ich, noch ein Security Room. Room für diese Leute hier oben, dass die dann da fernüberwacht werden können, weil wenn die hier oben ihren eigenen Security Room haben und dann da drin Aufstand ist und die dann da rauskommen... Äh, und dann in ihren eigenen Security Room, dann können die auf einmal alle Türen auf und zu machen über die Fernsteuerung. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen schön weit weg hier unten. Genau, und hier kann dann, weiß ich, vielleicht noch ein Psychologe oder so rein, weiß ich gerade gar nicht. Ähm die bauen alle fleißig vor sich hin, die oben brauchen noch einen Eingang. Das ist auch alles schön und gut. Die Frage ist, wo wir den hinmachen. Ich würde sagen, wir machen einfach eine Jail Door in die Küche. Äh, einfach weil da sonst keiner reinkommt, außer den paar, die hier arbeiten, aber das macht, denke ich, nichts. Das ist ungut, das sind die roten, ja. Ähm, äh, Deployment, wir brauchen mehr Leute, die hier deployed sind. Einen dritten und vielleicht auch eine Hundepatrouille, wobei die ja, das Ding ist halt, wir haben hier überall Hundepatrouillen, aber wenn die hier so ausgegraut sind, das sieht man ja, äh, dann sind die äh, nicht da, weil wir zu wenig Hunde haben. Das heißt, wir brauchen mehr Hunde. Das heißt, die Dog-Händler, hier, da, so, jetzt haben wir ein paar davon. Und ihr beeilt euch mal bitte. Und ihr auch. Die andere Ecke, die kann ein bisschen später kommen von mir aus. Das ist mir gerade nicht mal so wichtig. Warum ist hier niemand drin? Kein Typ. Na, keine Ahnung. Aber im Moment haben wir auch kaum dunkle Ecken, wo wir nicht hinschauen können. Ich meine hier so ein bisschen, aber das ist ja nur der Lagerraum, würde ich mal sagen. Und hier oben die Kapelle, wobei da eh niemand drin ist und die Kamera auch hin und her schwenkt. Also das ist schon okay so. Ja, das funktioniert alles gut. Cashflow ist voll gut dabei. Wir haben 87.000 in der Bank. Das äh, ist schon mal gut. Ich habe übrigens angeschaut, wir haben 11% der Errungenschaften hier bisher. Äh, und dadurch, dass es mein erster Spielstand ist, ist das auch... Boah, was ist denn hier los? Kann es sein, dass wir ein bisschen 
äh, zu wenig Leute angestellt haben. Das, darum kümmere ich mich mal. Ich hole mir noch ein paar Guards dazu. Damit auch welche mal sich entspannen können und auf der anderen Seite welche mal hier rangehen, äh, die ganzen Leute hier wegzuholen. Hier ist der Tote auch. Die sind gerade in Lockup, genau, sieht man ja. Jetzt ist die Frage, wie viele Gefangene haben wir? Wir haben... Äh, einen, ja, dieser Trakt ist voll, beim anderen sind drei noch nicht und beim anderen... Ja, genau, also wir haben 100... Äh, drei von den Orangenen äh, können wir noch aufnehmen, sozusagen. Und bald sowieso noch mehr, genau. Was ich sagen wollte, bevor das Mikro abgeschmiert ist und bevor ich dann angefangen habe, die Fundamente hier zu bauen, äh, ich habe... Äh, auf YouTube kamen so Vorschläge von Prison Architect Gefängnissen, die ich sehr geil fand, wo halt alles so voll vorgeplant war und ich meine, das können wir jetzt hier machen, bei den Blöcken, die wir alle auf einmal bauen sozusagen, aber das hier ist ja dynamisch gewachsen, wenn ihr euch erinnert, wir hatten glaube ich hier diesen Bereich zuerst und dann haben wir die Leute hier in der Holding Cell gehabt und dann hatten wir hier den Hof und hier die Kantine, wo nur ein Zaun hier war, boah, ist das lang hier und wenn man sich mal anschaut, wie weit es da seitdem gekommen ist, ne? Ja gut, jedenfalls äh, kann dann dieser Zellenblock und dann die nächsten und so sieht es halt, ich meine die Zellenblöcke sind schön ordentlich, aber alles andere ist so ein bisschen durcheinander. Und ich würde sagen, irgendwann in 20 Aufnahmen kaufen wir mal die Seite hier rechts, das Land, und planen da ein gigantisches Minimum Security Gefängnis von Null auf. Also wo dann wirklich alles geplant wird, bevor es überhaupt angefangen wird zu bauen. Ich meine, so macht man das ja auch normalerweise. Genau, das machen wir dann, äh, aber das ist noch lange her, also wie gesagt, jetzt nehme ich vielleicht zwei oder drei Folgen auf, äh, schau mal, äh, jetzt war ja gerade Weihnachten wahrscheinlich, wenn das rauskommt, also die 26. Folge kommt am 20. Dezember und soweit ich weiß, wollte Picos dann so ein Weihnachtsspiel aufnehmen, das über Weihnachten kommt, in dem Prison Architect Slot, das heißt mal schauen, wann das hier überhaupt rauskommt, genau, ähm, das heißt, ich wünsche euch äh, einen guten Rutsch, beziehungsweise wahrscheinlich sogar frohes Neues inzwischen. Ähm, weil Rutsch ist ja vorbei. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Hoffentlich. Also, wenn, wenn die, dieses Letzte, diese Folge noch 2018 rauskommt, wünsche ich euch das natürlich. Ich fahre mich hier irgendwie fest. Ähm, wie gesagt, heute ist der 4.11. Heute ist erst die sechste Folge rausgekommen. Das ist noch nicht mal, da haben wir noch nicht mal angefangen mit dieser Aktion hier, was ich gerade erzählt habe, sondern ähm, da waren wir noch in dem Story-Modus. Und zwar war das, glaube ich, die Folge, wo dieser Rückblick, Rückblick war auf den Banküberfall und wo wir dann den neuen Visitation Center bauen sollten. Ähm, und da gab es bisher einen Kommentar. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ja, ich kann ja auf Kommentare eingehen, das ist dann super. Was hat der hier? Eine Toilette. Und was ist da noch? Eine Mail. Ja, okay, vielleicht ist es auch eine Female, wer weiß. Ne, ist ein Herrengefängnis hier. Egal, jedenfalls. Ähm, einen Kommentar gab es. Äh, da kann ich leider nicht auf so viele Kommentare eingeben, wenn es nur einen gab. Aber macht ja nichts. Wenn ihr nichts zu schreiben habt, dann dann lasst es halt sein. Äh, was mich ein bisschen gestört hat, war dieser eine Kommentar, nämlich, äh, ich wollte hier zu Quick Build, um dann schon mal hier das, die, die Aktion hier zu machen. Der eine Kommentar war nämlich, könnt ihr mal wieder Roblox spielen? Und das ist natürlich an sich kein schlechter Kommentar und ich, ich hasse das jetzt auf dem Zuschauer rumzutrampeln, der sich einfach nur ein Spiel gewünscht hat, wo, wobei wir jedes Mal sagen, ja, schreibt mal rein, welches Spiel ihr euch wünscht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Picos auch schon öfter angesprochen, wir haben sogar mal ein Video dazu gemacht, ähm, als Intro zu irgendeiner Roblox-Folge, nachdem das längere Zeit nicht kam. Ähm, was ist los und wo ist es los? War das hier die Aktion? Ne, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, das Video... Was? Okay. Irgendwas scheint hier im Argen zu liegen. Wir brauchen die Needs von den Leuten. Moment, ich muss mal kurz in die Steam-Oberfläche gehen, damit dieses Overlay nicht mehr angezeigt wird. So, Needs. Da. Worüber beschweren die sich? Über Essen, ja, kriegen sie doch. Über Comfort, ja, geh, geh weg. So, also eigentlich beschweren sie sich nur über Essen, aber dadurch, dass es gerade Essenszeit ist, ähm, wird sich das ziemlich gleich... Äh, Erholen, äh, weggehen halt. Ähm, ne, was ich halt sagen wollte, dieses Video, vielleicht habt ihr das gesehen, ist vielleicht ein Jahr her oder so, wo Picos so einen Albtraum hat und da von den ganzen Kommentaren träumt, äh, ob wieder Roblox kommt. 
ähm, und dann schweißgebadet aufwacht und sagt, ja gut, dann spielen wir halt wieder Roblox. Und das war halt im Prinzip eine witzige Art und Weise, um euch zu sagen, Leute, warum schreibt ihr das die ganze Zeit? Wir, wir sehen es halt. Und das ist halt auch die Sache. Roblox kommt irgendwann, nicht in nächster Zeit, aber irgendwann kommt es wieder, weil äh, Picos hat gesagt, ja, also Roblox ist vielleicht äh, ein nettes Spiel, aber irgendwie ist es so ausgelutscht. David hat auch keinen Bock gerade auf Roblox. Irgendwann wird es wieder kommen, das verspreche ich euch. Aber es wird nicht schneller kommen, wenn es unter jedem einzelnen Video steht, weil dann sagen die beiden, ja Leute, ich, es hängt mir so zum Hals raus und jetzt werde ich unter jeder Folge daran erinnert, weil das ist halt auch so ein bisschen schade, ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt ein Spiel, ihr freut euch über das Spiel, ihr gebt euch Mühe und der einzige Kommentar, der drunter steht, ist, ja, ich hätte lieber dieses andere Spiel gehabt. Und jetzt, ich meine, wir sagen ja immer, bitte wünscht euch Spiele und das ist ja auch richtig so und das sagen wir weiter, ihr könnt euch gerne weitere Spiele wünschen, aber es reicht, wenn ihr es dann einmal runterschreibt. Und wenn es dann noch ein zweites Mal drunter steht, dann sagen wir, oh, der Typ meint es echt ernst, ähm, äh, wir sollten äh, vielleicht wirklich das Spiel bald spielen. Aber dann machen wir das entweder und das ist in der Warteschlange aufgereiht oder wir haben Gründe, warum wir es nicht spielen oder warum wir es auch später spielen und so weiter. Wir wissen dann Bescheid, dass es gewünscht ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass ihr das wollt. Aber dann bringt es halt nicht 20 Mal drunter zu schreiben, sondern es nervt dann ja. Also das ist so eine Bitte an euch. Wünscht euch Spiele, bitte. Aber nicht immer das Gleiche, weil wenn wir es einmal gelesen haben, vielleicht sogar zweimal, dann haben wir es schon verstanden. Also nur so. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden so groß mit verärgert. Ich wollte euch halt nur kurz erzählen, so intern, wie das so abläuft, äh, dass wir halt einfach Roblox spielen, wenn wir Bock auf Roblox haben und äh, uns natürlich an eure Wünsche richten, aber insbesondere nicht, wenn die dann 20 Mal drunter stehen und wir schon so keinen Bock auf das Spiel haben, dann, ja. Also es macht es halt auch nicht wahrscheinlicher, dass das Spiel bald kommt, eher im Gegenteil, weil es halt dann einfach schon so ein bisschen nervt. So, so, so gemein das jetzt klingt, wir sind natürlich selten von den Zuschauern genervt, aber halt irgendwie, das ist halt so eine Sache. Manche Leute sind auch unfreundlich in den Kommentaren, bei uns zum Glück nicht. Aber, ja, so, der Krankenwagen ist hier, wo ist der Tote? Ist der jetzt wenigstens hier runtergebracht worden? Nö. Oder wir können es zumindest nicht sehen. Hm, gut, dann würde ich mal sagen, planen wir dieses hier. Das Polaroid. Haha, <lacht> Po. Das ist ja fast so witzig wie... Das Wort imposant. Äh, Sleep brauchen sie, aber es ist spät abends, deswegen ist es okay, wenn sie ins Bett gehen. Die Grants wollte ich mal anschauen. Was haben wir denn? Wir brauchen... Äh, Long-Term Investment haben wir hier im Laufen, das kriegen wir bald wieder in, in 53 Stunden. Okay, das ist noch eine Weile, aber gut. Und was haben wir noch? Ähm, Reform through Education Initiative, have a prisoner pass the... Ach, den General Education. Ach stimmt, das war ja die Aktion. Wo ist denn das hier? Ähm, Programs. General Education. Ja, das machen Leute, aber das Ding ist halt, äh, die müssen dann halt auch bestehen, ne? Parole Hearing ist auch gut. Die... Drug Treatment mache ich mal wieder an. Wo ist das jetzt? Hier, ja gut, ein Typ ist da drin, aber gut, können wir ja machen. Ich meine, Geld haben wir ja zurzeit auch, das ist ja nicht so das Problem gerade. Und dann fangen wir mal an, hier die Zellen zu planen. Ich würde mal behaupten, ja, das ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Wenn wir jetzt, ähm, Moment, erstmal Planung. Wände. Also hier kommt ja noch die Wand rein. Wenn wir dann also hier nochmal, nein, hier nochmal so eine Wand machen, nein, so, nein, Mann, das war doch richtig, so. So, dann ist es ja wieder eine normale Zelle hier. Und dann könnten wir hier den Gang vielleicht machen, den Gang, Nam Style nämlich. Und dann vielleicht so eine Zelle, oder wir machen nicht den Gang so, sondern wir machen hier so eine Zelle. Aber irgendwie, ich hätte gerne halt so eine Größe im Prinzip. Und dann hier drunter auch. Die sind 1, 2, 3, 4 mal 3 und die ist 3 mal 3. Das heißt, wir machen die auch 4 mal 3, damit hier alles gerecht ist. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. So viel zum Thema. Ähm, 
Können wir vielleicht beide 3x3 machen und dann... So, die ist 3x3. Die ist auch 3x3. Und dann kommt hier oben noch eine normale Zelle rein. Hier... Achso, das war die Aktion, dass die Leute hier aus der Küche das versorgen sollen. Ähm, ähm. Ja, das gefällt mir jetzt weniger gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht so ganz durchdacht. Wir könnten natürlich hier einen Gang nam style durchbauen. Und dann ist hier halt ein direkter Ausgang und dann müssen wir... Äh, weil, weil die müssen ja die, die anderen Trakts hier versorgen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier eine eigene Küche zu machen. Weil die halt keine eigene Kantine bekommen, sondern alle auf ihren Zellen Essen bekommen. Das werden wir so einstellen. Genau, deswegen. Was haben wir jetzt? Eins. Also, ja genau, die Länge ist jetzt sieben. Das heißt, wenn wir in der Mitte eine Wand ziehen, haben wir auf jeder Seite drei. Das ist doch gut. Ja, dann machen wir das nämlich so. Dann haben wir diese 3 x drei Zellen hier. Und was wird daraus... Ja, der Typ bekommt hier noch eine Ecke mehr, da, da kann er sein Bücherregal reinstellen oder so, das ist dann schon mal minimal besser. Und dann schauen wir mal hier, hier kommt auch eine, eine 4x3 Zelle rein und hier kommt dann nochmal eine, warte, nein, wir machen das so, hier kommen dann, das ist 4x3, ach, das gefällt mir nicht. Ne, wir machen das so, dann ist es 4 mal, ja 2 mal 4 mal 2. So machen wir das. Äh, dann sind die zwar etwas größer, haben halt auch mehr Platz vielleicht für noch einen Fernseher oder sogar einen Schreibtisch oder was weiß ich. Und hier kommen die 3 mal 3, das sind dann, weil 4 mal 2 ist 8 und 3 mal 3 ist 9. So ein großer Unterschied ist das hier eh nicht. Dann bauen wir das doch einfach mal. Ähm, nämlich die konkreten Wände hier nämlich. Und dann machen wir das so und so und so und so. Und dann kommen da noch die Jail Doors rein. Wasser und Strom brauchen wir hier oben natürlich auch noch. Die Utilities nämlich. Und da würde ich sagen, machen wir die Large Pipe mal nach hier oben. Und dann einmal quer rüber. Jetzt habe ich das natürlich doch unter den Zellen lang gebaut, wobei dann machen wir die einfach mal nochmal weg und machen die dann einmal hier drüber, damit die nicht direkt unter ihrer Toilette eine Large Pipe haben, weil sie sich dann leichter rausbuddeln können. Wie sieht es denn jetzt aus mit Deployment? Äh, da haben wir verschiedene Patrol, Patrol Routes hier. Aber die Hunde sehen gerade so aus, als wäre irgendwo, wo ein Hund sein sollte, überall ein Hund. <lacht>